Merhabalar efendim. Çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyız. Bizim bu herhalde sizinle e, tanıştığımızdan bu yana ikinci böyle geniş anlamda ev turumuz olacak. Evet. Aslında biz sizinle 5 yıl önce tanıştık. Hı hı. Evliliğimiz 7 yıl önceye dayanıyor. Eşimizden, dostumuzdan, anamızdan, babamızdan daha çok sizlerle zaman geçirdiğimiz için bu son taşındığımız <gülüyor> evi de neden sizlerle paylaşmayalım diye düşünüp aslında dolaylı yoldan diğer evlerimize de şahit oldunuz. Bir otelde Doğru. kaldık çatı katında onu göstermiştik. Sonra karavana taşındık onu zaten biliyorsunuz. Neredeyse yarınız onunla tanıdınız bizi. Evet. Daha sonra köy evine şahit oldunuz ve son olarak da buradayız şimdi. Bundan sonra da muhtemelen biz durmayacağız. Bundan sonraki evlerimize de şahit olacaksınız. Sokağa düşmedikçe problem yok. <gülüyor> şimdi neler yaptık bu evde onu sizinle paylaşacağız. Aslında Temmuz ayında taşındık ama yarım yamalak yapmıştık her şeyi. Çünkü Cihan oteldeydi. Ben evi neredeyse tek başıma bir şekilde bir yerlere getirmeye çalıştım. Sonra işte Yani bu anda... güzelliği bana e, diyorsun şey. Bana yazabilirsiniz mi demek istiyorsun? Ki biraz doğru söyleyebilirim ya. Şimdi göstereceğim birazdan. Benim zaten e, yapmaya çalıştığım yerlerin hepsi şey Yok marangoz canım. kötü işler oldu yani. Hiç marangoz işi kötü değil bu arada ama kötü bir marangoz işi gibi olduğu için <gülüyor> hiç istiyorsan vakit bakalım etmeden girelim gösterelim. O zaman hadi girelim. Bu arada şunun altını çizmeyi çok istiyorum. Biz hep küçük evlerde yaşadık arkadaşlar. Hı. Küçük evlere taşındık. Kendi isteğimiz miydi yoksa hayat bizi o şekilde mi sürükledi bilmiyoruz Yok, ama büyük evde de, küçük ev seviyoruz. O şeyde büyük evde evet, mesela bir, kere büyük bir tanesi evde. büyüktü. Evet. Ya bize küçük ev daha çok hitap ediyor. Kesinlikle büyük öyle ve çok da tecrübelendik bence bu konuda. Evet. Hani küçük ev nasıl dekore edilir, küçük alanlardan nasıl faydalanabiliriz bunu çok çok iyi bildiğimizi düşünüyoruz. Burada. O yüzden hadi o zaman içeri girelim. İçeri girelim ancak şu anda abone olanlar kapıyı çalmadan <gülüyor> abone olmayanlar da zile basarak lütfen içeri girsin. Ama girebiliyor yani. yine. Girsin bir şey olmaz. <gülüyor> hadi Yeter ki izlenme olsun. <gülüyor> Şimdi bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> Şimdi bir şey söyleyeceğim. Hı. Sen burada dur. Ben sanki sana kapıyı açıyormuşum gibi yapayım tamam mı? Misafirlere Hı. kapıyı açıyormuşum gibi. Kurgulara da geçtik. Hadi bakalım. Şimdi bekle. Beklerim. Ben şimdi kapıyı mı çalayım? Ben abone miyim değil miyim? Direkt girebilirim de biliyorsun. Ben abone olmayanlardan olayım ben. Tamam hadi. Tamam. Zili çalıp kapıyı çalıp gireceğim. Evimize hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. <gülüyor> Kapıda direkt bizi portmanto görünümlü aslında kamera çantası olan kamera çantalarımızın işte kamp malzemelerimizin olduğu bir bölüm karşılıyor. Bunu biz kendimiz yaptırdık arkadaşlar. Hemen nasıl yaptırdığımızı söyleyelim. Önceki evlerimizde hatta otelden başlayayım. İlk evlendiğimiz zaman biz otele taşındık ve oradaki eşyaları kullandık. Sadece ve sadece bir koltuk takımı almıştık. 1500 liraya hatta. Evet. Onu da hiç unutmuyoruz. Onu da değiştirdik. Nedenlerini de anlatacağız sırayla. Buraya böyle bir şey yaptırdık. Bir ustayla anlaştık. Hatta ben size onun hikayesini anlatayım ilk başta. Ben şimdi çok fazla masraf yapmayı sevmiyorum böyle eşyalara, onlara, bunlara. Evet. Hazır bir şey almayı hiç sevmiyorum zaten. O yüzden dedim ki bir marangoz ayarlayalım ve malzeme alalım. Usta ile beraber yapalım bunları. Sonra Tabii marangoz biraz bulmak. Biraz girdin. Çünkü sen i̇şte onu başta... anlatıyorum aslında. He, pardon, sonra devam. marangoz bulmak çok zor geldi bana. Ondan sonra dedim ki ben bunu kendim yaparım. Ki ben bunu kendim yaparım. Ondan sonra gittim bu plaka satan malzemelerin olduğu yere gittim. Orada dedim ki ben işte şu kadar plaka alsam bu arada tamamen rastgele söylüyorum yani hani 5 plaka alsam ne nasıl olur bana falan diyorum. Gören diyecek mimar Sinan neler yapacak bu kız diye. Ne yapacağım acaba yani ben? Ondan sonra orada tesadüfen ama ben her zaman çok şanslı bir insanımdır. Hı hı. Kasada duran arkadaşın yanında bir usta var ama ben onun usta olduğunu bilmiyorum. Recep Usta. Recep Usta sağ Sevgiler, olsun. Sevgiler selamlar. Ondan sonra dedim ki ben işte böyle böyle bir şey yapmak istiyorum kendim. Ne yapabilirim bunun için? Burada dedi kesip veriyoruz biz size dediler. Orada da usta dedi ki sen kendin yapabilecek misin? Ben de dedim ki yaparım. <gülüyor> Ondan sonra o bana böyle bir çizdi. İşte şu plakadan şu kadar gider. İşte bu plakanın şurası şu kadar kesilir. Bundan bu kadar eklenir. Bundan evet. bu kadar çıkar. Bana bir sürü bir şey söyledi. Bak benim sen kafam... bakıyorsun aman aman bakınca Aynen anladı öyle. adam yazdı. Ne yapabilecek? Kafam anlat bullak oldu. Ondan sonra ustayla konuşurken onun usta olduğunu öğrendik ve birlikte çalışmaya başladık. İyi ki de öyle olmuş. Yani ben nasıl böyle bir şeye basit bakmışım, nasıl böyle bir şeye böyle gözüm kapalı bir şekilde girmeye çalışmışım bilmiyorum. Yani tamamen tesadüf onun onunla çok, çok orada karşılaşmak. Bana kalsaydı bu arada ben de internetten hazırını söyleyelim. Evet. Ben burada hemen montajını yapar koyarım diye planlıyordum. Evet bu arada evimiz çok küçük. Küçük olduğu için de depolama alanlarına çok ihtiyacımız var. Ondan dolayı da birkaç tane malzeme aldık ve bunların hepsinin önceliği taşınabilir olması. Yani nereye gidersek gidelim biz bu eşyalarla birlikte gideceğiz. Ona çok özen göstererek düşündük. Yani mesela ben bunu muhtemelen 10, 20, 30 sene ne kadar olursa kullanacağım. Malzemeyi de ona göre aldık. Biz. 
Valla biz yaşar mıyız bilmiyorum ama eşyaların yaşamasına özen göstererek seçtim her şeyi. Kullanabilir, hani kullanat şeklinde olmasın istedik ki zaten biz ikinci el malzeme aldık. Bu zamana kadar hep eşya olarak evet. onları bile 10 on senedir kullanıyoruz yani. Evet. Hiç de bir şey Daha olmadı. Daha kullanmaya devam ederdik evet. ama zaten aldığımız, otelden aldığımız, kendi aldığımız birçok şeyi geri otele koyduk. Evet. Aldığımız, kullanmadı, artık kullanmayacağımız diğer malzemeleri de verdik o tarafa. Ee, ve bu şekilde devam ediyoruz. Evet, evet. Yani. şimdi oh, devam. bu yeşil kapaklı e, şeylerden, plakalardan Hı -hı. bir tane aldık. Sonra bir de e, ahşap panel aldık. Onları zaten böyle evin içinde ben size dağıta dağıta göstermiş olacağım. Ahşap panel nerede derseniz onları şuraya kullandık. Yani ben... Tezgahların üstünde falan kullanılan. Evet, şuralara kullandık şöyle. Bunun böyle zemini gibi oldu burası. Ayağı, köprü ayağı. Ayak, gibi. evet. Zemin ayak. Zemin ayak. <gülüyor> Bu şekilde oldu. Ben bunun böyle Pinterest'ten gördüm. Aslında bu kısmı açık portmant olarak kullanılıyordu. Ama dediğim gibi bizim depolama alanlarına ihtiyacımız olduğu için biz bunu tamamen kapaklı yaptık. Evet. Bunları da ahşap yaptık. Zaten evin genelinde ahşap e, dekor ağırlıklı. ağırlıklı. Evet. Aç gösterelim mi ben neyimiz var? Hemen. Öncelikle şunu da söylemek Hı. isterim. Bunu ben Cihan'a yaptırdım. Teşekkür ederim başkanım. Sen olmasan ben neredeydim şu anda? Burada ne varmış? Kamp dolabımız, ısıtıcımız. Cemiz pontilin çantası şişi, <gülüyor> kamera çantası, işte ıvır zıvır kıvırlar, burada alet çantalarımız falan. Cihan'a ait dememin nedeni oldukça bence dağınık olması. Yapacak bir şey yok aşkım, o malzemeleri hiç bilmiyorum. Ben tek başıma gidip bir yerde marangozluk yapmıyorum yani ya da kampa tek gitmiyorum. Evet burada da kitabımız, defterimiz, eski olaylarımızı yine buraya doldurduk, koyduk. Evet. Daha yerimiz var Allah'a şükür. Ee, ama büyük malzemeleri koyacak yerde sıkıntı var. Burada böyle konuşuruz. kamera ekipmanlarımız, burada ekipmanlarımız var. var. Burada da yine aynı şekilde. Kutular, mukavvalar. Evet, bunlar böyle. Şu sepetleri de göstereyim. Bunları bir takipçimiz yaptı bize. Sağ olun. Kendisinden rica ettim. Buranın ölçüsünü verdim. O da buraya çok güzel bir şekilde yaptı bunu ve inanılmaz Vallahi sağlam. Bu. Tabii. Öyle santimle sipariş verilerek tabii, mi Tabii tabii. Ben e, açıklama kısmına da bırakayım. Çünkü kendisi çok tatlı bir kadın ve istediğiniz her şeyi yapabiliyor. Vay be. Bunları yaptırdım ve bunları biz kampa da götürüyoruz. O kadar evet. yani sağlam ki içine her şeyi koyuyoruz. Şurada mesela benim malzemelerim var. Bunlar olmazsa ben hiçbir şey yapamam. Yani bu dolapları bunlarla yapmayı düşünüyordum mesela öyle düşünün. <gülüyor> Sen de öyle bir kralsın ya. <gülüyor> Şu, şundan bir plaka aldık değil mi? Evet bir plaka aldık bundan. Ya bunu siz de hani böyle ev eşyasını değiştirmek isteyen veya evin tekrardan değil mi? Restore dekorasyonu Hı -hı. yapmak isteyen veya yeni bir yer taşınmak isteyen arkadaşlar bunu böyle bu şekilde çözebiliyor. Evet bir kesinlikle. Bir boy büyüğünü, bir, yani bir, bir tam boyunu alıp bir marangozla evet. anlaşıp onu evin içinde istediğiniz yere serpiştirebiliyorsunuz yani. Hazır Kesinlikle öyle. Çok daha sağlam malzeme edinmiş oluyorsunuz. Kesinlikle öyle. Ben mesela ada fiyatı baktığımda neredeyse bunların hepsinin yaptırdığım fiyata denk geliyordu. Ama biz çok daha uygun fiyata ve evet. daha sağlam yaptırdık ki ahşap olmuyor genelde onların üstleri. Bu şekilde böyle ahşap ağırlıklı evet, çok seviyoruz şey biz. Bu, evet. Bu ağaç. Yani. Verneğini falan sen yaptın galiba bunları. Evet hepsinin verneğini ben yaptım. Mutfağımıza hoş geldiniz o zaman şimdi de. Mutfağımızda ne değişiklik yaptık derseniz şu kuplarımız metaldi. Bunları ahşapla değiştirdik. Bunların hepsini trend yoldan aldım. Geri kalan kısım zaten biliyorsunuz. Yani normal mutfakta Mutfak, olan mutfağı. eşyalar. Şuraları falan yine senin bir dizaynın. Hoş evet olur. buraya şunu ekledim. Hoştur. Şöyle ekliyorum işte bir şeyler asıyorum. Aslında bunlar öyle çok da gerekli şeyler değil ama dekor olarak asıyorum buraya. Burada böyle yağdanlığımız var. Şöyle bir şeyimiz var efendim. Bunun hemen devamını hmm. göstermek isterim size. Göstersen size. direkt ona geçelim. Çok güzel bir şey. Hadi ya. geçelim. Gerçi benim seni tanıdığımdan bu yana Yemin ediyorum en büyük sanat eserlerinden bir tanesi. Gerçekten mi? Vallahi abartmıyorum aşk. Ya bana zaman, çok hitap etti. Buyurunuz efendim. Yapıp satalım derim ama sen uymazsın. Evet. Böyle bir sehpa yaptım ben buraya. Hemen nasıl yaptım anlatıyorum size. Yine marangoza gittim. Böyle bir şu, şu şekilde bir kutu yaptırdım tahtadan. Daha sonra şu seramiklerden aldım gidip. Bayağı da deposundan gidip aldık. Yani uygun fiyatla alalım diye. Evet. Deposundan gittik aldık ve bunları üstüne yapıştırarak... Belki Gerçekten. görüntüleri de vardır. Önce evet, silikonla tamam. yapıştırdık. Görüntüler varsa da koyarız. Silikonla bunları yapıştırdıktan sonra kurumasını bekledik ve derzle bunların hepsini böyle kapladık. Yani fayans döşer gibi bir iş yapmış oldun orada. Evet Ama ve böyle renkli Baya bir ağır, sehpa oldu. Bokkalı bir sehpa oldu gerçekten. Tebrik ediyorum ne benim seni ya. Yani birazdan göstereceğim. Orta sehpayı da ben yaptım. Ama arasında sırada böyle bir değişiklik de yapabiliriz. Onu buraya alırız, bunu oraya alırız Oo, gibi. Senin inşaatlara da yollasak ev de yaparsın sen ha. Derzle mi? Derzle mi? Bak, mesela... Mi? Kalan derzle bunu yaptım. Evet. Bu da çok iyi. <gülüyor> Bak. O ne be? Muka Kağıt mı bu? Kağıt bu. Karton. Nasıl yapıyorsun onu? Kartonun üstüne kalan, bundan kalan derzler vardı. Ee? Bunu böyle sıvadım üstüne. Anahtarlık yaptım. nasıl yaptın aşkım? Şu kenarlarını nasıl yaptın? Bu böyle bir kutuydu. Ha, kutunun üstüne evet, direkt... Evet. Böyle e, bir tamam, kartondu. Bunu ben de yapıyorum. Kolay bir şey. <gülüyor> evet. 
Sehpa öyle... gerçekten kutlarım seni. Yemin ediyorum ben böyle bir şey görmedim yani. Gerçekten mi? Ama internette kaç para satılıyor dedik. Bunlar baktık. Çok pahalı. 5-6 bin liraya falan. En ucuzu 6 bin lira. En ucuzu ama. Ben kaç paraya mal ettim? 500-600 liraya falan mal ettim. Işte 300 liraya şeyi yaptırdık. Biraz fazla verdik. Ona. Biraz tahtaya fazla verdim. Aslında elimizde olan tahtalarla da yapabilirdik bunu. Ama ben o kadar para vereceğimi düşünmemiştim açıkçası. Olsun. Ama yine de uygun bir şey. Güzel oldu. Bin liraya geçmedi yani. Geçmedi canım. Geçmedi. Güzel Yok. oldu ve... Ağır dediğim gibi çok okkalı, güzel, kullanışlı bir şey oldu. O zaman sen istersen kendi köşeni anlat. Fark etmez. Benim köşem Hadi. dediğin nedir? Ben mahzende bir köşe yani benimkisi. <gülüyor> Elim kopmuş bu arada. Hastalığım geçmedi. Korona mı nedir bilmiyorum. Lütfen herkes kendi sağlığına dikkat etsin efendim. Sağ kulağım duymuyor hala. Koku biraz daha alabiliyorum. O yüzden şey yapamayabilirim. Şimdi. Öncelikle. Şimdi biz bu eve girdik. Ebru, ben o arada otelde çalıştığım için Ebru dedi ki Hani ben bu evi sen bana bırak ben yapayım istediğim gibi dedi. Ben de tamam dedim. Tabi buna tamam derken evde bir bana ait bir köşe olmayacağını tahmin etmemiştim hiç. <gülüyor> Neyse gel gelelim işlerimiz bitti. Ev hayatına başladıktan sonra bir baktım. Ebru işte benim şeylere karışmaya başlıyor. Yok diyor kablo olmaz yok diyor bunu buradan alın falan. Benim bütün hayat standartımı düşürüp... Aşk olsun Cihan. Şimdi gerçekleri söyleyeceğiz bugün. Bugün kamera açıldıysa rekorda basıldıysa gerçekler konuşulacak. <gülüyor> Şimdi ben hayatım boyunca yaşım 39... Kurduğum Windows'un format attığım, tamir ettiğim bilgisayarın haddi hesabı yok. Bu kadar zorluklardan daha donanımsal tamirlere de girmiyorum bak. Ya benim hayatım bu. E bir geldik hanımefendi burada şey istiyor. Kablo görmeyecekmiş. Evet ben kablo görmeye tahmin edemiyorum. Abi ben elim mask mıyım? Kablosuz nasıl yapacağım her şeyi? Yaptın ama çok güzel oldu. Ya ama dün, dün uğraştık işte. <gülüyor> Kamera çekeceğiz ya bütün masa ibraçlar keşke çekseydim. Valla arkadaşlar çok çok teşekkür ediyorum. Buradan selamlarımı Vay. iletiyorum. Sizin kabul sayenizde etmiyorum. kabloları iptal edebildik. Kabul etmiyorum. Hatta şunu da söylüyorum. Bundan sonra evlenmeden önce kablolu kablosuz diye bir nikah memuru sorsun yani. <gülüyor> Eşlere kablolu kablosuz bilelim ya. Yani. <gülüyor> Bu ne arkadaş? Bayağı tamam güzel oldu. Sen tamam hadi köşeni anlatır mısın artık Köşen şikayetin bu, bittiyse? Köşen bu bence anlatayım mısın? <gülüyor> Köşen bu işte evimizde eğer olur da e, montajımızı yapacak durumumuz olursa genelde çünkü kamplarda yapıyoruz montajı veya karavanda. Burada yapıyoruz. Burada yapıyorum. Ve çok çok rahat burası tabii ki o anlamda insan gibi oturup insan gibi monitörlerde çalışmak falan. O yüzden seviyorum yani bu köşede iş yapmayı. Ama her zaman nasip olmuyor tabii burada yapmak. Çünkü biz biliyorsunuz ki daha böyle outdoor takılan tipler olduğumuz için işlerimiz dışarıda yürüyor. Böyle e, bir masamız var işte buraya. Tam buraya göre yapılmış olan bir masamız. Yine Onun kalan plakalardan yapıldı. Yine kalan plakalardan yapıldı. Bu fazladan yapıldı. Marangozumuzun, Recep Usta'mızın bize hediyesiydi hatta bu. Evet. Hatırlıyorsan. Sağ olsun, var olsun. Şimdi bu bizim eski evden kalan, belki hatırlarsınız askeri mühimmat şeysi. Bunun içine böyle ıvır zıvırlarımı, kalemlerimi, malemlerimi koydum. Eski hard diskler, işte böyle kitap defter olayları falan. Bu normalde dışında... tek başına bir şeydi şu şekilde. Biz onlara ayak takmıştık geçen evet. senelerde. Evet, benim olay bu kadar. Ben derdimi tasama anlattım. <gülüyor> benim kablolarıma karışılmasın bu evde. Başka hiçbir şey istemiyorum ya. Evet, senin köşen çok güzel oldu ama ben şimdi şurayı kapattım, orayı da anlatacağım birazdan. O yüzden çok güzel oldu. Sağ Seni olacağım. böyle bir salondan Teşekkür kopardık. Ederim. İyi oldu. E ben gideyim balkona şu kapının önünde tezgah koyayım orada çalışayım. Cihan'cığım sana ne kadar güzel ofis yaptım. Sen daha ne istiyorsun ben, ben anlamadım şey ya. Mi? Buraya ilk taşındığımızda ne geldi biliyor musun benim aklıma? Sen Hı. böyle ıvır şey yapmaya başladın ya yok orta kablo oldu. Karavanı dedim kapının önüne çekeyim. <gülüyor> Bak yemin ediyorum karavanı <gülüyor> ofis yapayım. Ben bütün bilgisayar malzemelerimi, mühimmatımı oraya taşıyayım. Orada yaşayayım. Bak ama karın seni Orada düşündü. Gelmedi, razı gelmedi. Bilgi. Karın seni düşündü ve buraya çok güzel bir ofis yaptı senin için. Yaptı. İşte burada işlerimiz buradan çıkıyor arkadaşlar. Ee, boş zamanlarımızda Age of Empires'larımız burada oynanıyor. Gerekli medeniyetlere gerekli e, cevaplar veriliyor. Böyle <gülüyor> benim köşem bu. Harika. Teşekkür ederim. Salona geçelim. Salona geçelim. Ne kadar küçük bir köşede yaşıyorum ya bu evde. Evet devam edelim. Cihan sen niye böylesin? Burası sadece senin ofisin. Sanki sadece burada yaşıyormuşsun gibi davranıyorsun. Ama ben kabloları görmek istiyorum. Burada bir pislik olması lazım ya. Neyse devam edelim. Sen evet. deyiz. Salonumuza hoş geldiniz. Hoş Arkadaşlar bizim birlikte yaşayan haftalardır bir çekirgemiz var. Biz ona karışmıyoruz, evet. o bize karışmıyor. Biraz önce şuradaydı, şimdi buraya gelmiş. Tamam mı? Çünkü çiçeklerimden besleniyor kendisi. Tamam, bakın beni ısıran o olamaz, çekirgeye kaşındırmaz herhalde. Mutlu diye düşünüyorum. Herhalde kampta geldi bizimle. Fare gelmesin de. İsim koydun mu peki kendisine? Koymadım, koyalım mı? Ali Cappar. Ali Cappar güzel isim. Uyan Ali Cappar. Devam edelim. Tamam. Şimdi buraya böyle bir açık renk koltuk aldık. Aslında evde kendimiz yapmadığımız ne var diye baktığımda şöyle galiba sadece koltuğu hazır aldık. 
Koltuğu neden aldık derseniz önceki evimizde oturmamız gerekiyor. Bahçede <gülüyor> maalesef ki koltuğumuz pirelendi ya da tahta kurulandı. Bilmiyoruz ne olduğunu ama Kaşın kaşınmadan diyorum. asla oturamıyorduk. Yani Kaşınmak oturduğumuz anda sadece yaralı yani şey tabii, düşüyordu, sivilce bir şey çıkıyordu orada. Baya her tarafımız delik deşik oluyordu. Oturduğumuz anda hani kalkar kalkmaz geçiyor ama oturduğumuz anda şey saniye ısırmıyor. sürmeden bir şeyler ısırmaya başlıyordu. Şimdi buraya da onu getirmek istemedik o yüzden. Zaten çok eskimişti ve çok uygun fiyat almıştık. Buraya da böyle açık renk bir koltuk aldık. Yine uygun fiyatla aldık. 9 bin liraya aldım galiba bunu. Ben bilmiyorum. Koltuk piyasasında gerçekten hiç haberim yok. En uygununu aldım öyle söyleyeyim. Evimiz küçük olduğu için en küçük boyunu aldım ama yine de sanki biraz büyükmüş gibi de geliyor. Çünkü biz iki kişi yaşıyoruz evde ve öyle çok fazla misafire olan insanlar da değiliz. Ev bu arada küçük yani toplam evin alanı şimdi hepsini izledikten sonra belki kafanızda daha heyecanlanır. 45 metre kare gibi bir şey. Evet. Normalde şu yoktu arkadaşlar. Bu tahta yoktu burada. Ve Cihan'ın ofisi kapalı bir alanda değildi. Çok net bir şekilde görünüyordu salonda. Ofis deyip devlet memuru yok Cihan, ya. Cihan tamam home office işte burası. Ana home office ha. Tamam home office daha ne istiyorsun? Tamam, bundan sonra parayla görüşeceğim sana geldim buraya. He. Bu tahta burada yoktu ve o alan bilgisayar alanı çok fazla görünüyordu. Ben de o elektronik görünümünü pek fazla sevmediğim için Cihan'a dedim ki hani burayı böyle bir şeyle kapatalım mı? Tahta görüntüsünü de sevdiğimiz için evde de böyle güzel olur, güzel bir görüntü Seni olur. Seni anlıyorum. Ve çok da güzel kokuyor içerisi. Seni Sabah de anlıyorum. Şimdi 24 saat karavanda, çadırda birlikte oldum. Eve geldim bir de bir ayırmak istiyorum istiyorsun yani. <gülüyor> Hayır. Işte karşılıyor. Ama doğada o kadar zaman geçirince o kadar fazla elektroniği görmek istemiyorsun doğru, doğru. bence. 230. Bırak. Burası da 230 aşkım. Bak. Bittim. Şu çöpü de çeksin herhalde. O arkadan tam bir soyunma kabinine döndü. <gülüyor> Dur bakayım. Aaa Cihan. Böyle çok güzel oldu. Elimize sağlık tekrar efendim. <gülüyor> Şimdi hemen bu tarafa geçiyoruz. Geçen senelerden bizi izleyen arkadaşlar bilir ki bu koltuğu bahçemizde ben kendim yaptım. Hemen gittim bir demirci ustasına, kalıbını çıkarttım. Dedim ki ben böyle böyle bir şey yapacağım. İlk defa yaptı bu arada ama tam da istediğim gibi oldu. Şöyle, çok rahat, çok seviyorum ben. Hala yaşıyor, Üstünü helal de... olsun. Evet. Oo, bu seneler boyu yaşar daha. Evet. Üstünü de makrome ile kendim ördüm. Sadece e, önceki evimizde sobadan dolayı çok fazla damlama yaşıyorduk. O yüzden şöyle üstünde lekeler oluştu. E, sökemiyor muyuz bunu makromeyi? Yani söküp yeniden de yapabilirim, e, boyayabilirim. Ya yıkayamıyor muyuz o anlamda dedi? Ha yıkanır ama yok, tamamen sökmem gerekir. Sökülmüyor mu öyle? Sökülür, yeniden örmem gerekir. Çok saçma. Böyle aslında biraz doğal da bir görüntü de oldu bence. Tabii Beni ismi. şu anda rahatsız etmiyor. Özellikle beyaz pantolonla oturanlar için yeterince doğal olur. Hayır ya. canım leke geçmiyor sen de yani. Geçmiyor. Zift ya bu. Ama geçmiyor yapışmış. <gülüyor> Yok tamam. Boyayabilirim sadece. Evde çiçeği çok çok sevdiğim için burada böyle bir sürü çiçeğimiz var. Çekirge de seviyor bu arada. Çekirge de seviyor evet. <gülüyor> Hepsi de büyüdü eve geldiğinden beri bizim gibi çok seviyorlar. Ben bu arada bu, buna çok çok inanıyorum yani. Çiçek seninle mutluysa eğer, sen evde mutluysan eğer bence çiçek de onu hissediyor ve o da mutlu oluyor. Her sabah bunları geliyorum böyle seviyorum. Çok seviyorum evimize renk katıyor sağ olsunlar var olsunlar. <gülüyor> Burada kocaman bir televizyonumuz var efendim. Kendisini bir marketten almıştık. Kocaman kocaman değil. 55 inç normal bir televizyon bu arada bu. Kocaman denmez buna. Yani bana göre kocaman. Ve ben... yani o bildiğimiz sıradan 3 harfli marketlerden alınmış. Gayet evet. ucuz ve <gülüyor> görüntü kalitesi gayet düşük. Gayet. Senin için tatmin edici bir şey. Neyse ee? Yani biz çok fazla televizyon izlemiyoruz. Sadece akşamları hata hiç izlemiyoruz. Sadece akşamları film izlemek istediğimizde açıyoruz. Bunu da böyle şimdi simsiyah bir görüntü olarak kalmasın diye bir tablo görünümü vermek istedik televizyon. Arka bahçesindenmiş. Arka tarafta şunları e, çıktı olarak kendimiz aldık efendim A4'ümüze. Onlara bir yakından temas edebilir miyim? Tabii ki. Şu güzeldi. Evet bu o karavan. Bu Breaking Bad'deki karavan değil mi? Evet o. O, o mu gerçekten? Hı hı. Ciddi olamazsın. Evet. Vay be ee sonra? Böyle işte sevdiğim birkaç tane tabloyu çıkarttım. Kerebenk var. Şunu da şeye benzetmiştim onu da söyleyeyim yeri gelmişken. E, rahmetli Özkan Uğur Gora filminde kalede Parmakları mı tutuyor falan? Devam da. edebilirim. <gülüyor> Ona benzedi. Ona benzedi, evet. Almış olalım, hiç unutmayalım onları da. Buraya bu şekilde böyle tablolar astık. Burası belki böyle gün geçtikçe çoğalabilir. Şurada yine biraz önce gösterdiğim seramikten yaptığımız sehpa var ya, işte ondan kalan derzle buraya böyle bir tablo yaptım. Elimde çok fazla sevmediğim bir resim vardı. Yine kendim yapmıştım ama çok acemiliğimden kalma bir dönemdi. Onun böyle üstünü kapladım. E, şu da vardı yine elimde. Onu da üstüne yapıştırdım. Bu, buraya böyle bir görsel oldu. Tablonun görüntüsü var mı? Tabloyu Yok, nasıl yaptığını? Derzi aldım. Evet. Tablonun üstüne yapıştırdım. Tam bir antep. Sonra yaptım. bak. Evet. Şöyle şöyle yaptım. Burada görüldüğü gibi. Çiğ köfteleri sardım diyorsun. Sardım güzel. Bir güzel yaydım. 
Bu şekilde oldu. Bence bir kere onu göstermelisin insanlara nasıl yapıldığını bir ara. Olabilir, tamam. Bence merak ediyorum. Instagram'da şey. aslında bunu çektim, Instagram'da da paylaşırım. Tamam. Güzel. Bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Çok <gülüyor> iyi, <gülüyor> Burada lamba derimiz var. Bu lamba der boştu normalde ama ben bunu bu şekilde kapladım ve çok güzel oldu diye Eline düşünüyorum. Sağlık. O da yine geçen sefer kaldığımız evden getirdiğimiz bir şey. Evet. Sağlam, hayret bir şey nasıl olduysa. Evet. Televizyon ünitemiz var. Yine dediğim gibi depolama alanlarına ihtiyacımız olduğu ben için... Ben uzaklaşıyorum senden kusura bakma. Görüşürüz Neden diye. öyle? Ha, her şey görünmedi. <gülüyor> Şöyle oturayım bari. <gülüyor> Böyle depolama, depolama alanlarına ihtiyacımız olduğu için bunu da yaptırdık ki yine söylüyorum ki bunların hepsi taşınabilir. Yani bir sonraki evi düşünerek de aslında yaptırdık bunların hepsini. Şimdi bunların hepsini ben size söyleyeyim. E, kafada şöyle birazcık plan yaparak. Plaka aldık. Gidip plakacıdan e, en uygun şekilde. Ve ustayla anlaştık. Bunların hepsini yani portmanto görün görünümlü dolap, ada <gülüyor> ada e, bu ve hediye olarak Cihan'ın masası Hepsi dahil 17 ya da 18 bin liraya yaptırdık. Evet. Usta da dahil buna bu arada. Evet. Sadece biz şöyle bir üniteyi almak isteseydik 10 bin liradan aşağı hiçbir şey yok. Zaten siz de bunu çok iyi biliyorsunuz. Üstü çünkü ahşap arkadaşlar ve hepsinin üstü ahşap olduğu için. Aslında 5-6 bin liraya var internette ama sanırım bu kadar iyi olmaz Hayır yani. değil yani şey MDF sadece. Bu ahşap için içine Hı. girince pahalılaşıyor. Evet. Ki bir plaka ahşap aldık ve onu her yerde kullandık. Her yerde değil mesela burada bir tane sehpamız var. Hı -hı. Bunu da ben yaptım. Şimdi bu şu şu şekilde kalan bir parçaydı. Hatta en sona bu parça kaldı. Şu parça. Bu oval değildi. Böyle dikdörtgendi burası. Dedim ki ben bununla bir orta masa yaparım. Şu aşağıda şu malzemeyi görüyor musunuz? Bu aslında no paspas. Banyo paspası. Bunu 200 liraya aldım ve bütün her şeyi 200 liraya mal ettim diyebilirim. Elimizde dediğim gibi bu vardı ve kenarlarını oval olarak kestik. Bunların içindekiler de boru bu arada. En büyük çaplı borulardan aldık. Ellerinde de parça olduğu için bize bedavaya verdiler sağ olsunlar. Bu şekilde üstüne yapıştırdım ve gayet de sağlam bir orta sehpamız oldu. Peki şu ayakları nasıl yukarıya sabitledin? Buraya L'lerle tutturdum. Evet, onu kim yaptı bakalım? Ben yaptım. Nasıl sen yaptın? Ben yaptım ya. Sen bana L'leri verdin sadece Cihan. Vay be. Tamam, yalanlar. <gülüyor> yalanlar başlamış. Evet. Şurada iki tane sandalyemiz var. Bunları da sanayiden ikinci el aldık. Nedense bar sandalyeleri çok pahalı. Hmm. O yüzden de e, gittik bunların ikisine 800 lira verdik. Normalde tanesini mümkün değil ki bu ağırlıkta, evet, bu sağlamlıkta bulabilirsiniz yani. Bayağı iyi Şurada e, evdeki dekora göre biraz daha koyu renk kaçtığı için sandalyeler. Buraya böyle kendim çerçeve yaptım ve içine de elimde kalan hazeranlar vardı. Onları kullandım. Hatta bunlar karavandan kalma. Bu şekilde aslında burada bir değişiklik yapmak istiyoruz. Çünkü ev küçük olduğu için bunlar sanki buraya biraz büyük oldu gibi geliyor bize. İki tane daha yedek olarak aldık. Onları da bir gösterelim istersen birazdan. Hangisi sizce daha güzel duruyor? Hangisini kullanalım? Olmazsa bunları otele götürürüz ya da satarız. Şimdi ben bir fotoğrafınızı çekeyim sizin bakayım. Tamam. Bir de yenilerini getirelim. Tamam. Evet, ikinci seçenek de bunlar. Evet, şöyle biraz daha içeri de koyabiliyorum. Bunlar kaç para? Bunu da öğrenmiş olalım. Bunların da tanesini 400 liraya aldım. Neden aldım bu arada onu da söyleyeyim. Şimdi bir misafirimiz gelse bizim masamız yok. Masa için bir alanımız olmadığı için zaten burayı aslında adada yaptırdık. Hem burayı masa olarak kullanıyoruz hem de içini depolama alanı olarak kullanıyoruz. Şimdi bir misafirimiz gelse bir sandalyemiz yok, oturacak yer yok yani. O yüzden bunları yedek olarak almıştım aslında ama Hı -hı. biraz da böyle ferah da geldi bana. Siz ne dersiniz? Sizce bunlar mı olsun? Olmazsa iki tane daha alırız bundan. Şöyle Bence dörtleriz. Bana bize soruyorsan bence bunlar olsun. Öbürleri çok yer kaplıyor çünkü. Evet, bayağı yer kaplıyor. Ama ben de işte yemeği şöyle yiyorum. <gülüyor> Benim gibi olanlar var mı bilmiyorum ama ben yemeği şöyle yiyorum. Yani sırtımı yaslayacağım rahat. Doğru sonra bu, sonra... E çok uzun yemek... Evet, sende yemek sohbeti çok. Bu çok, ben çok ben severim. Ben mesela yer hemen uzarım. Evet. Ebru oturur, bir sürü takılır dedi. Ben orada dedi. çay içerim, böyle evet. televizyona bakarım. O zaman bir tanesini bunda yapalım, biraz bunda yapalım aşkım. <gülüyor> evet, harika bir fikir geldi yine Cihan'dan. Evet, gördüğünüz gibi evdeki <gülüyor> fikirlerim gayet önemsenip uygulamaya da geçiliyor. Öyle. O zaman evet. yorumlara bekleniyorsunuz efendim. Sizce hangisini kullanalım? Bence bunları kullanalım. Belki Cihan bunları böyle bir başka bir rengi boyarız. Mesela turuncu. Hı. Bir renk gelir ha? Bence böyle çok güzel renkleri. Vernik atılabilir sadece ha. belki. Evet. Bu şekilde. Güzel. Bununla mı devam edelim? Mecbur bunlarla edeceğiz çünkü bunları kaldıracak yer yok. Koy yan yana dursunlar ya. Burada avizelerimiz var. Avizelerimizi de biraz önce bahsettiğimiz arkadaşımız yaptı sağ olsun. Bu şekilde astık yukarıyı bu arada çift taraflı bantla yapıştırdık. O çift taraflı bant olmasa ben ne yaparım hiçbir fikrim yok. Yani her şeyi onunla yapıştırıyorum Oğlum, hiçbir yere delmemek için. Ve bayağı da taşıyor. 
Bu şekilde aslında içeride e, ışıkları var ama pilleri bitmiş. <gülüyor> Böyle sarkıttık bunu. Çok da güzel oldu. Yine bu avizeyi de o arkadaşımız yaptı. Güzel. Şuradaki avizeyi ben yaptım. Hangisini aşkım? Şunu. Ha bu senin geçen seneki evden. Evet. Güzel. Ellerine sağlık. Burada geçen seneden kalma bir aynamız var. Bunu da çok çok uygun fiyata almıştık. Bu şekilde kullanıyoruz. Evde zaten aynayı seviyoruz. Özellikle küçük alanlarda çok işe yarıyor. Biraz genişletiyor içeriği. Şu şekilde burada yine kalan bir malzememiz vardı. Şurayı açayım. Kalan malzememiz vardı. Usta da dedi ki bununla ne yapalım? Ben de dedim ki dışarıdaki o e, süpürge, işte vilada sopaları, bilmem neler. Bildiniz işte siz onları. Hani böyle banyoda bir yerlerin içine hep sıkıştırılır ya. Ben dedim ki banyoda öyle bir görüntü kirliliği yaratmasın. Buraya böyle bir köşe yapalım ve içini onlarla dolduralım. Şu şekilde. Güzel olmuş. Evet güzel Ama oldu. Ama ben yine de bunu böyle çapraz gelsin derdim. Sen evet. Bana sorulmadığı için bunlar tabii ki yine de... Ama bu çok ani gerçekleşti. Hani evet. usta dedi ki elimizde kaldı ne yapalım? Ben de buraya böyle bir şey yapalım dedim. Hani çok ani oldu. Hiç evet. düşünülmedik bir şeydi. Evet. Banyomuza gelelim istersen. Geçelim. Banyomuz da bu şekilde. Küçük, kendi çapında. Şu evet. aslında münasebi bir <gülüyor> banyo. Şöyle nişleri var. Çok güzel düşünmüşler bence. Evet. Burada böyle bir örgümüz var. Bunu yine ben yaptım. Şunları ben yaptım. Şu sepeti ben aldım Ebru'ya. Bu sepeti Cihan aldı. Burada bir amca satıyordu. Aldı ama kullanamadık hiç. Neden? Öyle durdu. Ne bileyim. Kullanalım başkanım. Ver bana kullanmıyorsan ofiste kullanırım ben onu. Sen gene her şeyi dışarıdan. Bunun bir tane de tavşan alıp dilek tutar. Para kazanırız orada. Sıra geldi yatak odasına. Yatak odasında ilk göstermek istediğim şey size makyaj masam. Çünkü bunu efendim kendim yaptım. Ve odaya göre çok büyük belli. Orantısızlıktan belli oluyor efendim. <gülüyor> Aslında bu, bu kadar büyük olmasının nedeni ne biliyor musun? Hı. Yine bu parça vardı elimizde hı hı. kalan. Yani adaya ve TV ünitesini kullandıktan sonra elimizde bu ve orta sehpanın parçası bir şey böyle kalmıştı. Bu parçadan böyle kocaman bir şey olsa binanın çatısını çatı yapar mıydı? Yapar. Ya bu kadar kaldığı için ben dedim bu kadar güzel olur bence. E, ustam sağ olsun şunu bana yaptı sadece. Geri kalan her şeyi ben kendim yaptım. Nasıl yaptığımı da anlatayım. Ayaklar yoktu bu arada elimizde. Yani artık bir malzeme kalmamıştı. Ben de hemen koşa koşa buradan sanayiye marangoza gittim. Bir tane marangoza. Abicim dedim bana 3-5 tane parça şöyle kalınlıkta şunlardan bahsediyorum. Yani malzeme lazım dedim. Bunlardan aldım. Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5 tane aldım. Ve bunları bu şekilde ayaklar olarak kendim kestim, biçtim, yapıştırdım. Böyle bir malzeme, bir makyaj masası yaptım. Bravo be sana. Merkezde oturmanın faydaları, anında sanayide işleri çözüyorsun. Evet çok güzel oldu Cihan. Eline sağlık çok Şöyle güzel. Şöyle küçük bir aynam var burada. Burada yine saksıyı kendim yaptım. Böyle malzemeler kalmıştı elimde. Ona içi Ama boş içi boş saksı. <gülüyor> Daha... Dolacak inşallah diyorsun. Dolacak. Daha ona bir çiçek bulamadım. Şu şekilde bir taburemiz var. Bunu da aynı zamanda koltuk olarak, sandalye olarak kullanıyorum. Çünkü üstlere yetişemiyorum ben. Bunlar bayağı yüksekmiş. <gülüyor> Yetişemediğim için böyle çok amaçlı bir taburemiz var burada. Yatağımız... Burada bu şekilde ee, birazcık dar oldu <gülüyor> şundan dolayı. Hani bu tarafa geçerken biri diğerinin böyle üstünden atlayarak Tabii geçmek zorunda kalıyor. Tabii kim acaba? Değil mi? Her zaman o mecburiyette olan kim oluyor? Evet. Ben şöyle istiyordum bak şu yatağı şuraya koyalım istiyordum. Uzunlaması böyle olsun. İkimiz de rahat rahat hareket edelim. Ama sonra yine önüme baktım geceliğim bu çıktı. Şu yandan <gülüyor> böbreğimi kestikten sonra önce bir hastane operasyonu daha sonra yatağı bu Şaka şekilde. Yapıyor. Şaka yapıyor. Şaka yapıyor. Böbreğim yanlarımı kessen. Yok bu olmadı şekilde. ama şöyle tercih ederdim ya. Olmadı ama. Bundan değil genel olarak yatağın eni kurtarmadı. Odanın eni kurtarmadı daha doğrusu. Evet böyle oldu. Şu arka tarafta çok boş kalmıştı. Ben hemen oraya şöyle bir şey yaptım. Lütfen orayı da gösterelim efendim. Burayı böyle çıtalarla e, süsledim. Bu çıtaları duvara yapıştırdım önce. Daha sonra burayı boyadım. Sanki böyle iki ayrı tarafmış gibi göründü. Güzel oldu. Güzel de oldu. Şu sadece buradan böyle bir pörtlemiş. Bunu bir tekrar şey yapmak lazım ama olur o kadar. Su ben yapmadığım için oluşturdu. Evet olabilir. Her şey kendim yaptığım için oluyor arada böyle şeyler de. Şöyle bir malzeme var. Bunların ikisini birlikte almıştım. Bir tane de mutfakta var. İkisini 30 liraya almıştım bu arada. Üstüne de bunları yine kendim yaptım. Şunu da kendim yaptım. Bunu da senin yaptığın hemen belli Evet oluyor. o da belli oluyor. Bu da buradan kopmuş bir yerden. Ama ne yapayım yani elde olan malzemelerle bu kadar oluyor. Çok güzel aşkım ellerine sağlık. Şu bunu yine bir takipçimiz göndermişti sağ olsun. Tamamen her şey böyle el yapımı. Çok güzel. Bunu da burada kullanıyoruz. Yine resimler falan var. Bunları da ben yapmıştım. Başucumuzda kitaplarımız var. Burada da bir dolabımız var. Onu da göstereyim. Bu şekilde böyle bir gömme dolap var burada. Bayağı da kullanışlı. Büyük bir dolap. Çekildim Güzel ya. olmuş buraya. Bu şekilde. Güzel. O zaman balkonu sen anlat. Çünkü <gülüyor> balkonu Cihan yaptı. Evet hadi geçelim o hadi. zaman. Balkonumuz da bu şekilde. Şimdi burada hemen göze çarpan ne var? Göze çarpan şunlar var. Eski bizim kamp yataklarımızı burada 
bu şekilde minder olarak, oturma minderi olarak kullandık. Bunlar da yine karavanın eski minderleri değil mi? Evet. Bunları da burada kullandık çünkü başka nerede kullanırız bilemiyorduk ve cuk oturdu. Bakar mısın yani şuradaki mimari, bunu da ben yaptım kendim de övülmüş gibi olmayayım ama. Balkon cana ait şöyle yani dekorum. Sanki bizim minderlere göre balkon yapmış müteahhit gibi öyle bir hava alıyorum ben buraya girer girmez. <gülüyor> Şimdi bir erkeğin evde e, en mutlu anlarından bir tanesi biliyorsunuz takım çantasıyla yaptığı onarımlar ve bu tarz işlerdir. Benim de o tarz işlerim genelde bu dolapların içinde kendileri şöyle göstereyim. Biraz böyle karışık gözükür. Ebru yani olarak... burası olmasaydı ne yapacaktın Olmaz. çok merak ediyorum. Ya bak buradaki şu gördüğün olay bütün şeyleri kıyamet senaryolarına hazırlıklıyız biz şu anlara beyim. Ya burada herhangi bir tamirat yapılabilir. Ya bir demir adamın bir depodan çıkışı gibi düşünme tabii ama <gülüyor> yani herhangi bozulan bir şey kendimiz tamir edebiliriz şu evet. anda. Elektrik, elektronik, ahşap işleri de dahil buna. Çok uygun fiyatı yapıyoruz bunları efendim. Böyle depolarımız, şurada kamp eşyalarımız var. Orada onların bir kısmı burada olduğu kamp karısı. Bak şurada çantalarımız, çadırlarımız falan bir kısımları burada. Bu arada e, otelde de biz birçok kamp malzememizi yine bulunduruyoruz. Çünkü buraya sığmıyor. Belki onunla ilgili bir küçük çalışma daha yapabiliriz. Burayı böyle e, daha eşya alabilir bir hale getirebilir miyiz bilmiyorum ama. Gerek yok bence. Yok değil mi? Yani ekstra bir şeye gerek yok bence. Otelde bakalım. durabilir. Hayırlısı diyoruz. Öyle bir durumumuz var. Çözebilirsek bakalım. Çöz Şimdi bu bizim çok eskiden yine Kızıladı'dan bulduğumuz bir sehpanın üstüydü. Hatırlıyorsunuz Ebru bayağı tantana yapmıştı. Bunu almayalım yanımıza tekne batacak falan filan diye. <gülüyor> evet. Ama ben orada çok ne yaptım? Çünkü. Aldım getirdim. Onun altına şöyle çok güzel. Tanesi kaç liraydı? 50 lira mıydı? Tanesi mi? Tanesi 50 lira gibi bir şeydi o Çok vermişsin Cihan. Ya ne yapayım demir pahalıydı yani yapacak. Şu <gülüyor> sehpayı gidip alayım desen kaç para? Böyle bir sehpa haline getirmiştik bunu. Ve onu da aldık yine yanımızda getirdik. İnşallah... Biz gidene kadar bizimle de gelecektir diye umut ediyorum. Ben çok seviyorum çünkü kendisini. Evet. Burada başka neyimiz var? Biz buraya bir de perde yaptırdık. Ha, bir de benim evdeki tasarımlarımdan bir tanesi de o. Evet. Harika bir perde işte. oldu. Yalan söylemeyeyim. Ya şimdi bu perdeleri, buraya kullanacağımız perdeleri başka bir eve geçtiğimizde kullanamayız diye iyi bir şey yaptırmak istemedik açıkçası buraya. Çünkü hani nerede i̇yi kullanacağız şey yarım? Bir şey zaman da Cihan hemen görev başına geliyor değil mi? Evet. Sen ondan bana pas ettin burayı yapabilirsin. <gülüyor> Ya sen nasıl bak konuştukça çıkıyor ya. Aşkım inanmıyorum ha. Yani buraya hani birazcık daha böyle şey olabilirdi belki hani böyle çekmeli falan oluyor ya böyle fırfırlı. Hmm. Öyle bir şey olabilirdi ama dediğim gibi onu başka bir yerde kullan kullanamayacağımız için çok para vermeye gerek yoktu. Evet, şu bak o yüzden şey, böyle o, bir şey yaptık. Şu kısım biraz arzalı oldu. Burayı tam kapatamadık o yüzden buraya bir tane şey taktık. Böyle yani şöyle mükemmel bir, bir dizayn. Oldu. Bakar mısınız? Değişik. Ya. Bu dizayn bana. Bunu kabul ediyorum. Bakar mısınız? Burada İnanılmaz ya. Buraya Ama... dolaba korniş taktırmış ya. İş görüyor aşkım, iş görüyor. <gülüyor> e bu da Cihan'ın bana ilk hediyesi. Evet, evlenmeden önce sana bunu tak, kaçtan kalkandan galiba lik yolunu yürürken evet. alıp arkasına e, yolla ilgili notlar yazmışsın. Evet. Şimdi okudukça ben neymişim be birader diyorum ya. Ben bayağı kütüğe dönüşmüşüm ya yıllar içinde. Evet aşkım. Cihan ne kadar güzel şeyler yazmışsın ya, bana orada. Bizim bildiğin gibi değişiyor bir şey oluyor ya. Hayır canım sen hala öylesin. Öyleyim de o zaman çok daha başka bir öyleymişim. Nasıl felsefeler yazmışım yolda evet. olmak ya da olmamak ya da. İşte beni ben tavlamak bakmak... için. Tavlamak için değil mi onlar? Evet. Ben o zaman tavlacıymışım o zaman. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet balkonumuz bu şekilde. Evet güzel iş görüyor. Belki şuradaki spot lambayı sarıyla değiştirebiliriz. Biraz fazla şey yapıyor çünkü hmm. bir gereksiz bir göz yoruyor. Yani burayı aslında ben kendi adıma konuşmam gerekirse mesela minderler falan böyle çok daha güzel bir hal alabilir burası. Çünkü çok güzel baksana balkonun güzelliğine. Çünkü ben yaptım. Ben yaptığım için her şey daha güzel olabilir. Ama perdeler bir kötü. Bir de minderler elimizdekileri kullandığımız için onlar da biraz bir, bir tuhaf duruyor ama yine Olsun. de... Yani buraya kesinlikle buraya gidip de yeniden böyle bir sürü minder alıp bu kadar elimizde eşya varken kullanmayız. Ya belki şunlara şey yapılır. Örtü sereriz yapılır. belki. Ha örtü sererir aynen. Evet. Örtü ser kurtul. Buraları daha yani tam toplayamadık. Ben giremedim yani buraya. Cihan'ın eseri şu anda. Evet, gördüğünüz gibi. <gülüyor> Eserimle övünüyorum. Güzel oldu güzel. Ne unuttum acaba bir şey unuttum mu diye düşünürken çekirgeye bakarak oradan perde olduğunu anladım. Evet. Perdelerimizi de anlatayım. Bunun da hikayesi birazcık komik. Biz daha önceki evlerimizin hiçbirinde perde kullanmadık arkadaşlar. Çatı katında kaldık camımız yoktu. Zaten karavandaki perdeleri biliyorsunuz öyle bir ihtiyaç da yok perdeye. Köy evine etrafımızda insanlar olmadığı için evler olmadığı için çarşaftan kendimiz böyle sadece bir camı kapatacak evet. şekilde perdeler Ama yapmıştık perde, elimizde. Şunlar, Aynen şunlar, onları da burada kullanıyoruz böyle örtü 
olarak. Buraya da dedim ki şimdi şehir merkezindeyiz ve etrafımızda hep evler var. Apartmanda yaşıyoruz bu arada. Onu da merak eden arkadaşlar olacaktır. E, o yüzden de perde yaptırmamız gerekti ve perdeyle ilgili hiçbir deneyimim olmadığı için bir perdeci teyzem var benim sağ olsun. Hep böyle iletişimdeyiz. Ona gittim dedim ki biz normal bir eve taşındık. <gülüyor> benim perdeye ihtiyacım var. O da dedi ki tamam sen bana bırak. İşte oğlu geldi ölçüleri aldı gitti perde yaptı ve çıkanlar bunlar. Ben Bana sadece renk attı. Hiçbir bir fikrim yok yani güneşlik ne demek? Hmm. İşte şu fonlar ne demek? Tür ne demek? Gerçekten ben perde yapıldıktan sonra öğrendim. Nasıl sırayla takılıyor onu bile bilmiyorum. 30 yaşındayım. Belki de utanç verici bir şey değil bilmiyorum. Yaşadığımız <gülüyor> her ortamda gittiğimiz her evimiz dediğimiz yerde bir şeyler öğreniyoruz. Evet. Burada perdeleri öğrendik. <gülüyor> Bundan önce köy evinde ne öğrendik? Şöyle baktığımızda geriye ne öğrendik diyebiliriz sence? Orada mesela çok şeyi kendimiz yapmıştık ve yapılabilir olduğunu Bunu öğrenmiş öğrendik. olabiliriz. Güzel. Evet. Karavanda başladık buna yapılabilir evet. olduğunu öğrenmeye. Evet. E, otelde çatı katında yaşarken de orada nasıl evde yangın çıkarmadan çatı katında nasıl sobayla <gülüyor> ısınılırı öğrenmiştik. Evet. Güzel hayat tecrübelerle dolu değil mi? Mesela her geçen gün de şöyle tecrübeleniyorsun bence. Yine malzemeleri satın almıyorsun. Yine kendin yapıyorsun. Bir tık iyisini yapmaya başlıyorsun evet. belki ustayla. Belki bir noktadan sonra usta kalkıyor. Sen böyle bir işçiliği kendin yapmaya başlıyorsun. Aşkım ben yazın gibi otelde olabilir. çalışıyor olmasaydı bunların hepsini yapardım sana ya. Evet neredeyse ben yapıyordum düşün. Lafı o zaman hadi güle güle diyelim. Hadi diyelim. Çekirgeyi de alalım. Çekirgeyi de alalım. Çekirgeyi de alsın. Ada çayımızı yaktık efendim. Ama bildiğince gotik bir ortamdan size. Şöyle birazcık enerjimiz tazelensin dedik. Ay her yere döküldü. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu haftalık videomuzun sonuna geldik. Umarız evimizi beğenmişsinizdir. Elimizden geldiğince eşyaları kendimiz yapmaya çalıştık. Uygun fiyatla yapmaya çalıştık. Uzun ömürlü yapmaya çalıştık. Böyle yani birazcık da olsa böyle size de hani bir, bir kılavuz belki bir katkı ne yani, denir bilmiyorum. Olabilir. Bu videoyu şimdi geriye sarıp şöyle bir düşündüğümüzde hı hı. en azından ee, evin mobilyası ile ilgili olarak bir usta ile çalışıp hazır almaktansa basit ürünlerle yola devam etmektense daha uygun fiyata daha evet. kaliteli işler uzun ömürlü işler çıkarabilirsiniz gibi geliyor benim aklıma geri baktığımda özellikle senin bir de o sehpa seramik sehpa <gülüyor> çok büyük bence Ay, teşekkür ederim. can alıcı bir e, o, bu kötü mü yani bu da güzel de bu biraz şey olmuş yani basit olmuş o çok gerçekten çok klas bir şey olmuş ee, videomuzu bitirmeden önce var mı başka söyleyeceğimiz bir şey bu evimiz bizim Size videonun başında da söylediğimiz gibi sizlerle birlikte hatta evliliğimizin başından bu yana 5. yaşadığımız ev. Evet. Ee, bundan sonra nerede yaşayacağız? Artık nasıl hayat gelişecek? Eğer sizlerle olmaya devam edersek onu da paylaşacağız. Burayı biz daha çok böyle hani bir geçiş e, evet. geçiş istasyonu gibi kafamızda düşünüyoruz. Çünkü e, acil çıkmamız gerekiyordu bir önceki köy evimizden biliyorsunuz. Ve e, hemen acil bir yere yerleşmemiz gerekiyordu. Çünkü yaz sıcağında otelde çalışıyorduk, yoğunduk. Karavan yüzden, yapma aslında, karavana taşıma planımız evet. vardı ama arabayı al, içini yap. Mümkün i̇şte, değildi mümkün bu. Mümkün değildi yani. Tekrardan da otele bir daha taşınıp, o, o evet. yeniden o e, standarda da kendimizi sokmak istememiştik. O yüzden bu hareketi yaptık. E, umuyoruz, hakkımızda hayırlısı olur. <gülüyor> Amin hepimizin. Teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Çok teşekkürler. Haftaya inşallah sağlığın yerine gelirse, evet, kamplarda e, gelmese de gideriz. Biz yeter artık, çok kaldık evde. Artık nerede görürsünüz bizi bilmiyorum. O zaman haftaya görüşürüz. Bar bar. Kendinize çok iyi bakın. Dur daha cin çağıracaktık ya. Ya sus ya. Niye korkuyorsun sen ha cinden? Cihan söyleme öyle şey.